Okay, ang didiscuss ko ngayon would be engineering, economics. At ating ngayon siyang i-expose. Anong ibig sabihin, i-discuss natin paano related yung mga formula o yung mga topics ng engineering economics with each other. Pinakauna, kailangan alam na ng interest. What is interest? Interest, the amount of money generated by your principal at a given rate with a given time. So, time ang, ang time ng generation ng interest would be per annum. Dito sa ating formula. Pero sa pagbilang ng time, I mean, yung interest rate natin is per ano. Sa pagbilang ng time, meron tayong dalawang klase. Ordinary, tsaka exact. Ordinary, that means 1 month is equal to 30 days. Uh, 1 year is equal to 12 months. Exact, 1 year is equal to 365 days. Pero na lang kapag leap year, kung kailan naging siyang 366 days. So, that would now be your interest. Principal times rate times time. Magka ano yung rate? Rate ng pagtubo. Or kaya nga tinawag siya, di ba? Tubo. Magka tinubo ng pera mo. Magkano'y ginay ng pera mo? Magkano'y generate ng pera mo? At a given time. Kung 1 year yan, that's times 1. Kung 2 years, that's times 2. Kung kakalating taon, that's times 1 half. So, kung yan pala yung kinita ng pera mo na P, magkano'y magiging future value ng pera mo? Or F? Siyempre, magiging siyang magkano'y pera mo nung una? Plus, magkano'y kinita yung interest? Diba? Ganyan siya. So, it P, P plus P RT is equals to P times 1 plus R. This is now your simple interest. Ngayon, sa simple interest, kapag sinabi kong 2 years at 10% per annum, ang kikitain niya would be 10% times 2. Kapag sinabi kong 3 years, that's 10% times 3. Pero meron tayong isa pang klase ng interest or pagtubo ng interest is compound interest. Ano ibig sabihin nun? Yung interest na kinita ng pera mo is masasama ngayon sa principal and then kikita na naman ng interest for every compounding period. Ano yung compounding period? Kailan ka, kailan siya nag-roll over? Kail, I mean, kailan sumasali yung interest doon sa principal? So, sabi natin, ang compounding period mo, most common, is per annum. Ano nangyari dyan? Ngayon, kung simple interest lang ang pag-deposit sa banko, mag-dento mag lang yan. Mag-deposit po ako ng 10,000 o magkano yung rate nyo po? 10%. O ilang taon nyo pong i-deposit? Uh, 3 years. So, sige po, yung pera nyo, kikita siya ng 10,000 times 10% times 3 years. Kung simple lang siya. Pero hindi ganun. Compound ang pagkita ng pera mo. Ano ibig sabihin ng compound? For every compounding period, let's say that's 1 year. Uh, de-deposit po ako ng 10,000. Okay. Uh, ilan? 3 years. So, after 1 year, kikita yung pera mo, di ba? Magiging na siyang 10,000 plus 10,000 times uh, R, 10%, times T, 1 year. So ngayon, yung pera mo ngayon na yun, yun ang parang i-deposit mo ulit sa start ng year 2. And then after year 2, yung pera mo kumita na naman, isasama mo na naman sa principal, sa pinaka-principal mo sa year 2, and then yun na naman yung i-deposit mo, magiging panibago mong principal sa year 3. Formula, ganito naman susulat. But after 1 year, your money would be F is equals to P. 1 plus RT. But our T is every year. So this is every one year. So, let's say, ang pera mo is 10,000. Tapos, uh, one year, sorry, 10% per year, tapos one year. So, after one year, your money would now be 1,000 times 1.1. Ito na kayo yung principal na ide-deposit mo sa year 2. So, sa year 2, Ang P mo ngayon, ito, ang P, ang principal mo ngayon would now be ito na, 1,000 times 1.1. Yun ang kikita ng interest plus I, diba, principal mo nga is 1,000 times 1.1. Tapos kikita yung I mo ng interest, that would be RT, that would be 10% sa loob ng 1 year. Simplifying this now, 1,000, factor up mo yung 1,000, tsaka yung 1.1. 1, makukuha mo dito 1 plus 1,000 times 1 plus 1, point 1. So, may titira dito is 1 plus 0.10. So, magiging 1.10. Or 1,000 times 1 1.10 squared. So, sulat ulit natin. So, after 1 year, ang pera mo is 1,000 times 1.1 1 
dito is 1,000 times 1.1 times 1.1 so every year nag-increase ang pera mo ng 10% so that's kaya nga naging siya 1.1 so F3, ito na ngayon ang principal mo ito, yung sa F2 and so on and so forth so kung may kita mo may trend dyan this is uh, times 1.1 raise to 1 is 1,000 times 1.1 raise to 2 1,000 times 1.1 raise to 1.10 raise to 3 and so on and so forth so that means kung titignan mo siya ang uh, future value mo pala at any given year n will be equal to your principal p times 1 plus i yun ang 1.1 1.10 diba 1 plus 0.10 raise to kung ilang Here's that. So this is now your formula for compound interest. So kung gusto mo nang babalik ta rin, gusto makuha yung present value, babalik ta rin mo lang, F is equals to okay. Ngayon tayo, meron tayong tinatawag na compounding period. Kanina, di ba? Sample natin, ang compounding period niya is every year. So every year, kinukuha niya yung interest, sinasama niya ulit dun sa principal. Pero pwede na mga compounding period mo is every a uh, semi annually or each kalahating taon. So ano mangyayari niyan? Again, ah uh, balik ako ah. Ang n dito is your uh, number of periods. Nalilito lagi. Kala is number of years. Ang i mo is your interest per period. So it's not the interest per year, it's the interest per period. Nagkakataon lang na kadalasan sa mga sample, ang i na binibigay is your interest per year. At ang end is, at ang periods mo is 1 year rin. Pero what if ang period mo is, sabi ko nga, semi-annually. So that means sa loob ng isang taon, merong dalawang period. And then doon sa period na yon doon ang compounding niya. Yun yung tinatawag natin, compounding period. Okay, paano natin yun? Balikan natin itong formula to. Ang mangyari lang, dahil ang binigyan ng interest sa is for 1 year, I-divide mo ng 2 kasi semi-annual din nga eh. So, ibig sabihin, sa di-divide mo sa 2 kasi yun yung tigkakalating taon. And kung 3, 2 years yan, mumultiply mo rin ng 2 kasi for every year, I mean kung 2, 3, 4, 5 years yan, basta kailangan mo lang i-multiply mo ng 2 kasi every year there are 2 periods. This is compounding, semi-annually. And then what if quarterly naman? Divide mo lang by 4 raise to 4n. So, monthly, divide mo by 12. Raise to 12n. Ano ibig na? Yun nga yung nangyayari. So, sa monthly naman, oh, after 1 month, magkano po yung kinita ng pera ko? Kunin ko, ilagay, i-deposit ko, sama ko doon sa kumikita. Magkano ang kinita niya after 2 months? Kunin ko na naman. After 3 months, kunin ko na naman. So, ganun na nangyayari. Binabalik mo doon sa principal. So, saan mas malaking kumita yung pera? Sa compounding annually or sa compounding quarterly? Kung pareho lang yung interest. Kung titignan, mas, 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 ano, mas malaking kita niya sa compounded quarterly kasi uh, every, four, every three months, kinukuha mo na yung interest na nadadagdagan every three months yung principal mo. Sa compounded annually, after one year pala, dumadagdag yung principal mo. So, kung ganun, kung ganun pwede pa natin ko compare. Sabi nila, pwede mo daw compare yung mga interest rates kapag pareho sila ng compounding period. Paano mo ngayon ko-convert yung mga compounding period? So, ang ibig ko lang sabihin, Yung let's say, 10% compounded quarterly. Pwede ko ba siya convert ng compounded annually? Kung baga, para hindi na ako mapagod sa banko na every month, pumupunta ako ng banko, mag-withdraw, tapos i-deposit, withdraw, withdraw, deposit, withdraw, deposit, pwede ba humingi na lang ako sa banko ng equivalent interest niya na pareho lang naman yung kikita niya kung ganun lang ginawa ko? Pero gagawin ko na lang ngayon sa isang taon? Pwede. Kailangan, alam natin, i-convert. Paano natin ko-convert? Sa compounded annually, sabi natin, ganyan, P times 1 plus I raised to N. Sa compounded quarterly, P 1 plus I over 4 raised to N. Magkaibang interest natin dyan, ha? kasi kinukuha natin ngayon kailan magiging, kung ano yung magiging equivalent interest nito kapag naging siyang compounded uh, annually. So, tawagin natin equivalent interest nito. Eh, kung pareho sila, dapat pareho sila magiging future value. So, dapat F is equals to F. So, that's P, 1 plus IE, raised to N, equals P, sorry, merong 4 to, 1 plus I over 4, 
raise to 4n. Eh, pareho naman talaga sila ng principles. Cancel, cancel, cancel natin n, cancel natin n. Ano yung natira? 1 plus ie equals 1 plus i over 4 raised to 4. So, ie pala is equals to 1 plus i over 4 raised to 4. So, pwede mo yung gawin yung process pero kung titignan mo kung semi-annual lang yan magiging lang tong 2, magiging lang tong 2 kung monthly yan, magiging lang tong 12 magiging lang tong 12 so ganyan lang ang gagawin natin to convert kasi para madali na ngayon kahit ano yung sample ganito yung pwede natin follow lahat nung didiscuss natin formula let us assume that they are all compounded annually ngayon kung binigyan ka ng ibang compounding period semi-annually, monthly ang gawin mo lang is convert mo siya into annually bago mo gamitin siya formula. Para ang maging compounding period mo is per year. Kailangan mo lang kunin yung equivalent interest rate niya for compounding period to 1 year. Ngayon, balik tayo sa compounding. Sabi na sa compounding, yun nga, kung monthly, every 12 months. What if daily? That means that would be, kung daily siya, kung daily, maging ganito, di ba? P... 1 plus i raised to 360 sabi natin ordinary what if every minute or every hour every minute every second or infinite o tiyatawag natin na compounded continuously kapag compounded continuously itong formula natin p e r ang ginagamit ng iba pero dahil i na ang ginamit ko dyan i na yung gamitin natin i raised to n ngayon pwede natin i uh, derive to, pero gagawit pa tayo uh, tuturo ko pa sa inyo mga limit so skip na muna natin derivation this is now your compounded continuously eh pwede mo rin convert yung compounded continuously to compounded annually, paano? follow mo lang yung instructions natin or yung ginawa natin doon